কমছে না জ্বালানি তেলের দাম জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ক্ষতির মুখে পড়বে অর্থনীতি মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের আবারও বিবেচনার দাবি ব্যবসায়ীদের উই মাস্ট এরাডিকেট পপার্টি ফ্রম সাউথ এশিয়া উই ক্যান ডু ইট ইফ উই আর টুগেদার দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রযাত্রায় দারিদ্রই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা দাভোসে সার্কভুক্ত নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান সাভারের আশুলিয়ায় গুনিয়ে দেয়া হল দুটি অবৈধ ইটভাটা রাজধানীর শহরাপাড়ায় দখলমুক্ত করা হল এক কিলোমিটার সড়ক এলাকাবাসীর উচ্ছ্বাস রাজধানীর তেজগাঁওয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে চৌদ্দ বছরের এক কিশোরকে ছুরিকা খাতে হত্যা জড়িত সন্দেহে আটক তিন এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতি সংকট মামলাজট আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা বিচারপতি নিয়োগে আইন করার আশ্বাস মন্ত্রীর প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছি আমি মিজানুর রহমান খবির দেশের বাজারে কয়েক ধাপে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয়ের কথা বলা হলেও আপাতত দাম কমানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরকার সরে এসেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বুধবার সকালে সচিবালয়ে এক চুক্তি সই অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি কথা জানান দিকে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা দাম কমানো না হলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মত দিলেও ব্যবসায়ী মহলের দাবি তেলের দাম না কমালেও গ্যাসের দাম বাড়ানো ব্যবসাবান্ধব হবে না রিপোর্ট দেবাশিস রায়ের কথা ছিল দেশের বাজারে কয়েক ধাপে কমানো হবে জ্বালানি তেলের দাম এ নিয়ে অর্থমন্ত্রী ও সরকারের তরফ থেকেও বারবার বলা হয়েছিল দ্বিতীয় দফায় জ্বালানি তেলের দাম কমবে চলতি বছরের শুরু থেকেই গেল বছর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দরপতন ব্যারেল প্রতি ৪০ ডলারের নিচে নেমে আসার সুযোগ ভোক্তা পর্যায়ে স্বস্তি না দিলেও সরকার এটি ভোগ করেছে বিপিসির লোকসান পূরণের মাধ্যমে কিন্তু বছরের শুরুতে আবারও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ঊর্ধ্বগতির দোহাই দিয়ে দেশের বাজারে আপাতত পণ্যটির দাম কমাচ্ছে না সরকার হঠাৎ করে সারা বিশ্বের তেলের দাম বেড়ে যাওয়াতে এবং বিশ্ব ব্যাংকের আভাস দিয়েছেন যে আগামী বছরেও তেলের দাম বাড়তে পারে সেই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনো প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট না যাওয়ার এমন সিদ্ধান্তে দেশের অর্থনীতি ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে এই জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বলছেন তেলের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা জরুরি সরকার আমি মনে করি একটা ভুল করছে যেভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাইস করছে তাতে আমি মনে করি অর্থনৈতিক অনেক ক্ষতি হয় মূল্য নির্ধারণ হয় বাজার মূল্যের রূপে রাখতে হবে কিংবা একটা গভীর স্টাডির মাধ্যমে এটাকে সরকারকে করতে হবে যেটা সরকার করে না সরকার এটা মোটামুটি একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কয়েকজন সেক্রেটারি মিলে কয়েকজন বিপিসির লোক মিলে বসে আচ্ছা এটা করা যাক এইভাবে করে করে এটা কিন্তু একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি হলো না এদিকে তেলের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়টি আবারও বিবেচনার দাবি করে ব্যবসায়ী নেতাদের মত গ্যাসের মূল্য যেন কোনো মতেই না বাড়ে ব্যবসায়ীরা যে আশা করে আছে এবং দেশের জনগণ যে আশা করে আছে সেই জন্য আমার আর্জি থাকবে সরকারের কাছে যে ওনাদের কথা মতো কিছুটা হলো নামে দেওয়া উচিত ফর প্রমিস ইজ এ প্রমিস সরকার যদি তেলের দাম এখন না কমান আমরা আশা রাখব যে গ্যাসের দামও এখন আর বাড়বে না সবশেষ গেল বছরের এপ্রিলে দেশের বাজারে প্রথম ধাপে ডিজেল কেরোসিনে তিন টাকা এবং পেট্রোল অকটেনে দশ টাকা দাম কমিয়েছিল সরকার এর আগে গেল একত্রিশ মার্চ ফার্নেস অয়েলের দাম কমায় সরকার দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কৃষিজ উৎপাদনে যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন তা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে সমাধান খোঁজা হচ্ছে বুধবার সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে ওয়ার্ল্ডস আন্ডার ওয়াটার শীর্ষক পানি বিষয়ক এক সাইড লাইন আলোচনায় এই কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পানি সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আমাদের আরও প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ থাকা প্রয়োজন সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনায় আন্তঃসীমান্ত পানির উৎসগুলোর যথাযথ ব্যবহারে সব পক্ষকে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানান শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কৃষিতে পানি সাশ্রয়ী পদ্ধতি উদ্ভাবনের গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী 
পরে এই বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজির মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ ও পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক এই পানিকে নিয়ে সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হলে পানিতে যত রকমের দূষণ আছে সেটা মুক্ত করতে হবে এটি এককভাবে কেউই করতে পারে না পানি দূষণ করলেও যেমন সকলের জন্য এটি খারাপ হয় আর সকলে মিলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেটাকে ভালোভাবে পানিকে মানুষের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে রাখা সম্ভব ডেভস এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে সরকার বেসরকারি সিভিল সোসাইটি সবাই মিলে ঠিক করে যে পৃথিবী আজ থেকে দশ বছর পনেরো বছর তিরিশ বছর পরে কীরকম হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা দু হাজার একুশে বেরিয়ে যাব এলডিসি স্ট্যাটাস থেকে দু হাজার একচল্লিশে চলে যাব উন্নত দেশের স্ট্যাটাস এখন এই পাথওয়েটা কি হবে দেবসের আলোচিত হয়েছে সুইজারল্যান্ডের দাভুসে এক সংবাদ সম্মেলনে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও ফোরামের পার্শ্ব বৈঠকে বিশ্ব প্রযুক্তির শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বৈঠকের কথা জানান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী গুগলের কো ফাউন্ডার সার্গে ব্রিন তার সাথে বৈঠক হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে রূপকল্প সেটি পূরণের জন্য আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান নিরাপত্তার জায়গায় আসলে নতুন টেকনোলজি কীভাবে কাজ করতে পারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রায় পাঁচটি সেশনে আমরা গিয়েছি আমাদের ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় সত্তর শতাংশ জনগোষ্ঠী যারা পঁয়ত্রিশ বছর নিচে এটি একটি সারা বিশ্বের কাছেই খুব আকর্ষণীয় এদিকে দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রযাত্রায় দারিদ্রই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করে এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুইজারল্যান্ডের দাভুসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনের পার্শ্ব বৈঠকে সার্ক ভুক্ত দেশগুলোর নেতা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের মধ্যে এক আলোচনায় তিনি একথা বলেন একই দিন আরেকটি কর্মশালায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের দাভুসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে ভারত বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠকে অংশ নেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্য সম্প্রসারণের গুরুত্ব তুলে ধরেন একই বৈঠকে অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে সার্ক ভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিতে ভারসাম্য আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে যত কঠিনই হোক না কেন এ অঞ্চলের অর্থনীতি পুনর্গঠনে কাজ শুরু করতে হবে আর এক্ষেত্রে ভারত শক্তি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে এ অঞ্চলের দেশগুলোতে ভারতের বিনিয়োগ ও ভারতে অন্য দেশগুলোর বিনিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার সময় এসেছে কিন্তু এও সত্য যে আমাদের মতো কিছু দেশ এখনো অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন রয়ে গেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মতপার্থক্য কমিয়ে এনে দ্রুত এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন একই দিন দাভোসের কংগ্রেস সেন্টারে ফোরামের নির্বাহী সভাপতি ক্লাউস শোয়াবের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে শেপিং এ নিউ ওয়াটার ইকোনমি শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নেন তিনি সেখানে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে জানান শেখ হাসিনা এছাড়া শ্রমিকদের অধিকার কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও মানন্য নিশ্চিত করারও প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী এবারের সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান ব্যবসায়ী নেতা ও বুদ্ধিজীবী সহ আড়াই হাজার প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি দাভোসের বিভিন্ন সেশন ও সেমিনারে অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে সৌদি আরব যাওয়ার সময় চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দর থেকে রোহিঙ্গা সন্দেহে নারী সহ চোদ্দ জন আটক দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দেখা দিয়েছে বিচারপতি সংকট অবসর মৃত্যু এবং দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ থাকায় এই সংকটের প্রধান কারণ এর উপর আবার এবছরই অবসরে যাচ্ছেন সাত জন বিচারপতি এ কারণে সাতানব্বই জন বিচারপতি দিয়ে পাঁচ লক্ষাধিক মামলা পরিচালনা করছে সুপ্রিম কোর্ট সিনিয়র আইনজীবীরা বলছেন দ্রুতই বিচারপতি নিয়োগ না দিলে উচ্চ আদালতে মামলা জটারও তীব্র হবে এতে ন্যায় বিচার বঞ্চিত হবেন বিচার প্রার্থীরা আইনমন্ত্রীর আশ্বাস বিচারপতি নিয়োগে আইন করে অচিরেই সংকট সমাধানের চেষ্টা করা হবে রিপোর্ট আফজাল হোসেনের 
সবশেষ দু হাজার পনেরো সালের পাঁচই আগস্ট প্রধান বিচারপতির পরামর্শের আলোকে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি এরপর গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে আরও আটজন বিচারপতি নিয়োগে প্রধান বিচারপতি সুপারিশ করলেও তা এখনও আলোর মুখ দেখেনি আপিল বিভাগে এগারো জন বিচারপতি থাকার কথা থাকলেও এখন আছেন আট জন যাদের মধ্যে দুজন বিচারপতি অবসরে যাবেন অল্প সময়ের মধ্যে ফলে এ বিভাগের বিচারপতির স্বল্পতা এখন দৃশ্যমান হাইকোর্ট বিভাগের বিচার কাজ চালাতে উননব্বই জন বিচারপতি যখন হিমশিম খাচ্ছেন তার ওপর এবছর অবসরে যাচ্ছেন পাঁচজন বিচারপতি সিনিয়র আইনজীবীরা বলছেন দুই বিভাগে চার লাখেরও বেশি মামলার বিপরীতে বিচারকের এ সংখ্যা অপ্রতুল তাদের দাবি দ্রুত বিচারপতি নিয়োগের কোনো অবস্থাতে যেন মামলার জট না বাড়ে আর এমনি তো অনেক মামলার জট আছে সেই সমস্ত লক্ষ্য করে অবশ্যই অবশ্যইভাবে আমার মনে হয় যে যে সমস্ত ভ্যাকেন্সি আছে বা প্রয়োজনে আরও বিচারক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি এটা অবশ্যই ওনার কগনেন্সে নেবেন নজরে নেবেন বিচার প্রার্থী যারা জনগণ তাদের ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমি মনে করি অধিক সংখ্যক বিচারক নিয়োগ দেওয়া উচিত মাননীয় প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে এবং এটা খুবই সত্যর অতি সত্তর করা উচিত আইনমন্ত্রী জানান বিচারপতি নিয়োগে আইনি কাঠামো তৈরির কাজ চলছে বিচারপতি সংকট হলে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে নিয়োগ দেওয়া হবে বিচারপতি যখনই প্রয়োজন তখনই আমরা এই বিচারপতি নিয়োগ দিই পাশাপাশি আমরা যেটা করছি যেটা আমার মনে হয় যে একটা দাবিও উঠেছিল সেটা হচ্ছে যে বিচার বিজ্ঞ বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে একটা আইন ইনশাল্লাহ এই বছরের মধ্যে করে দ্রুত বিচারপতি নিয়োগ করা না গেলে মামলা জট আরও তীব্র হবে সর্বোচ্চ আদালতে নাই বিচারের সুফল থেকে বঞ্চিত হবেন বিচার প্রার্থীরা এমনটাই মত সিনিয়র আইনজীবীদের আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর তেজগাঁওয়ের তেজকুনিপাড়ায় কথা কাটাকাটির জের ধরে চোদ্দ বছরের এক কিশোরকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে তেজগাঁও খেলাঘর মাঠে এই ঘটনা ঘটে আর এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করেছে তেজগাঁও থানা পুলিশ চার ভাই বোনের সংসারে একমাত্র কর্মক্ষম ছেলেকে হারিয়ে এখন দিশেহারা মা সালমা বেগম তেজগাঁও রেলওয়ে কলোনির একটি রিক্সার যন্ত্রাংশ তৈরির ওয়ার্কশপে কাজ করত আজিজ একই এলাকার ছেলে সাইমনের সাথে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ছিল তার বুধবার দুপুরে আজিজ খাবার বিরতিতে এসে বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলার এক পর্যায়ে এ পদ দিয়ে আসে সাইমন ও তার সঙ্গীরা দুপক্ষের বাক বিতণ্ডের এক পর্যায়ে সাইমন আজিজের মাথায় ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করে গুরুতর আহত অবস্থায় আজিজকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক নিছে এই ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকেই আটক করা হয়েছে জানিয়ে আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানান তেজগাঁও থানা পুলিশ ঘটনার সাথে যারা জড়িত সবাই আমাদের আমরা আটক করেছি থাইমন বয়স হলো মনির জুয়েল এই তিনজনই আটক আছে ওরা তিনজনের সাথে ঘটনা ঘটনার সাথে ওরা তিনজনই জড়িত এই ঘটনায় ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি সাদি আফরিন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের ধারাবাহিকতায় ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ও জাকের পার্টির প্রতিনিধি দল বৈঠক করেছে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বুধবার বিকেল তিনটার দিকে ইসলামিক ফ্রন্টের নেতারা সংলাপে বসেন গণভবনে তারা সার্চ কমিটি ছাড়াই রাষ্ট্রপতির একক সিদ্ধান্তে নির্বাচন কমিশন গঠনের সুপারিশ করেন পরে বিকেল চারটায় বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ও বিকেল পাঁচটায় সংলাপে বসেন জাকের পার্টির নেতারা নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের প্রয়োজন নেই বলে মতামত দেয় মুসলিম লীগ অন্যদিকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে তাদের সুপারিশে সার্চ কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন জাকের পার্টির নেতারা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সংলাপ চলাকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপের কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বুধবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুরে বিআরটি অফিসে ঝটিকা অভিযানে গিয়ে বিভিন্ন কাউন্টার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন তিনি মন্ত্রী বলেন 
নির্বাচন কমিশন গঠন ইস্যুতে বিএনপি এখন সন্দেহবাতিকে ভুগছে তিনি আরো বলেন বিআরটি তে দুর্নীতি কমলেও দালালদের দৌরাত্ম্য এখনো কমেনি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানান ওবাইদুল কাদের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির জুডিসডিকশন এরপর ইলেকশন কমিশন গঠন হবে এখন না হওয়ার আগেই তারা এখন প্রতি তারা সন্দেহবাতিকতা ভুগছেন ইলেকশন কমিশন পুনর্গঠনের এক্তিয়ার তো মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি সংলাপ করছেন এই সংলাপ শেষ হয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে আরেকটা সংলাপের প্রশ্ন তো আসছে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নয় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা রাজধানীর গুলিস্তানে মহানগর নাট্যমঞ্চে বুধবার বিকেলে এক আলোচনা সভায় এ অভিযোগ করেন তারা শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন হলেও বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও দাবি করেন নেতারা সরকার অধীনে নির্বাচন হয় নির্বাচন কমিশনকে যদি আপনি শতগুণে শক্তিশালী করেন সেই নির্বাচন কমিশন কোনোদিন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার জন্য একটা সহায়ক সরকার থাকতে হবে রাষ্ট্রপতি যখন বলেছেন যে সংলাপ করা উচিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দুর্ভাগ্য আমাদের যে আজকে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি সংলাপের ব্যাপার না কাজ করে দিচ্ছেন আজকে না প্রথম থেকেই তিনি দিয়েছেন আমরা বিশ্বাস করতে যাই যে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট সাহেব দেখেছেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি একটি নিরপেক্ষ সার্চ কমিটি গঠন করবেন যার মধ্য দিয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে প্রবাসের সময় আরও থাকছে ময়মনসিংহ স্কুলে বিতর্কিত লিফটেড বিতরণের ঘটনায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে দুই শিক্ষার্থী শনাক্ত জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সন্দেহ জামায়াতকর্মী ধারণা পুলিশের সাভারের আশুলিয়ায় অভিযান চালিয়ে দুটি অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বুধবার সকালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কয়েকটি ইটভাটায় অভিযান চালানো হয় ইটভাটাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে কোনো ছাড়পত্র না থাকায় এগুলো অবৈধ বিবেচনা করে গড়িয়ে দেওয়া হয় এছাড়াও আমিনবাজারে কয়েকটি টায়ার থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদনকারী অবৈধ কারখানা ভেঙে দেওয়া হয় আটক করা হয় কারখানার দুই ম্যানেজারকেও চলছে ইট তৈরির মৌসুম চাহিদা মেটাতে ঢাকার আশেপাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ইটভাটা এর মধ্যে আবার অধিকাংশই অবৈধ এসব ইটভাটায় আধুনিক জিগজ্যাগ প্রযুক্তির ব্যবহার তো হয় না বরং কাঠ এবং অত্যন্ত নিম্নমানের কয়লা পোড়ানো হয় এতে দূষণের শিকার হচ্ছে পরিবেশ ঝুঁকিতে জনস্বাস্থ্য আর এর বিরুদ্ধেই ঢাকার অদূরে আশুলিয়ায় অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নেয় দুটি ইটভাটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয় একই সাথে এগুলো পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করা হয় ইটভাটার ম্যানেজার অবশ্য দাবি করলেন তাদের আবেদন করার যথাযথ সময় দেওয়া হয় এক ভদ্রলোক আসছিল আইসে বুঝলে গেছে যে আপনারা এগুলোর কাজ কাগজপত্র গুলো করে দেন আমরা বলছি ঠিক আছে আমরা কাগজপত্র করতেছি চেষ্টা করতেছি এখন আমাদের যেটা হয়ে গেল অজানতে আমরা তো কোনো কিছুই জানি না এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ঢাকার আশেপাশের তিন জেলায় দুশো পঁচাত্তরটির বেশি অবৈধ ইটভাটা রয়েছে এই অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ মন্ত্রণালয় নানা সময় অভিযান চালিয়ে থাকে তবে এটি পরিবেশ রক্ষায় কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় উপমন্ত্রী জানালেন দুই সালের ইটভাটা স্থাপন আইন যারা মানবেন না তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দেশের স্বার্থে দূষণমুক্ত পরিবেশের স্বার্থে আমরা দূষণ করে এরকম কোন ইটভাটা আমরা করতে আমরা দেব না এরপর অভিযান চালিয়ে আমিন বাজারে টায়ার থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদনকারী ছয়টি অবৈধ কারখানা গুড়িয়ে দেওয়া হয় অভিযানে দেখা যায় কিশোর শ্রমিকরা অত্যন্ত নিম্নমানের পরিবেশে কাজ করছে এই ঘটনায় দুজনকে আটকও করা হয় এই টায়ারগুলো মনে করেন যে বয়লার আছে বয়লার ভিতরে এগুলো ঢুকানো হয় এগুলো পুরো মনে করেন যে তেল বাড়ায় আর কালি বাড়ায় আর মনে করেন যে স্কাপ বাড়ায় এটা নোংরা কাজ তারপর এখন পেটের দয়ে করতে হয় ঢাকার উপকণ্ঠে এরকম অসংখ্য অবৈধ কারখানা রয়েছে এর বিরুদ্ধে নিয়মিত বিরতিতে অভিযান চালিয়ে নয় বরং এগুলো যাতে গড়ে উঠতে না পারে সে ব্যাপারে তৎপর থাকার আহ্বান সাধারণ মানুষের তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ সাভার রাজধানীর পশ্চিম শহরাপাড়ায় রাস্তা দখল করে নির্মাণ করা বাড়ি ও দোকানপাটের অবৈধ অংশ ভেঙে দিয়েছে রাজুক শহরাপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে পীরের বাঁক পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয় অভিযানের ফলে সংকীর্ণ সড়ক প্রশস্ত হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী 
সড়কের উপরেই নির্মাণ করা হয়েছিল বাড়িটি গত তিন বছর ধরে বাড়ির অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলতে নোটিশ দেওয়া হলেও কর্তৃপক্ষের কথায় কান দেয়নি বাড়িওয়ালা অবশেষে এভাবেই রাজুকের অভিযানে ভেঙে ফেলা হয় বাড়িটির বর্ধিতাংশ শুধু এই বাড়িটি নয় শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ডের বাটার গলি থেকে ইকবাল রোড পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত বাড়ি ও দোকানপাটের অবৈধ অংশ গুড়িয়ে দেয় রাজুক অভিযানে অংশ নেয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সংকীর্ণ সড়কে গাড়ি চলাচলে সমস্যা হওয়ায় এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সড়ক প্রশস্তের কোন কোন জায়গা দিয়ে দশ ফিট বারো ফিট ছিল দুইটা গাড়ি কখনো ক্রোস করতে পারত না বারো ফিট রাস্তাটা চব্বিশ ফিট উন্নতি হওয়ার কারণে জীবনযাত্রার মান অনেক গুণ অনেক গুণ অনেক গুণ বেড়ে গেছে একশো ফিট থেকে পীরের বাঘ ষাট ফিট পর্যন্ত চব্বিশ ফিট হোক আমরা এলাকাবেশীর এটা আশা আকাঙ্ক্ষা অর্ধেক ভাঙলাম অর্ধেক রেখে গেলো তার আবার হয়তো পুনো ওই সমস্যা দেখা আবার পুনো নির্মাণ হয়ে যাবে এই জন্য আমরা চাচ্ছি যে একদম সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করে বেড়ে যাবে মিরপুরের পীরের বাগ থেকে শেওড়াপাড়া পর্যন্ত সড়কে আমূল পরিবর্তন আসবে এই উচ্ছেদের ফলে জানিয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর পর্যায়ক্রমে সড়কের বাকি অবৈধ অংশ উচ্ছেদ করা হবে বলে জানিয়েছে রাজুক আমরা কঠোর অবস্থান আমরা যেটা মার্কিং করে চব্বিশ ফিট আমরা ইনশাল্লাহ একদম বাংলা কলেজ পর্যন্ত ক্লিয়ার করে নিয়ে যাব এটা হলে আমাদের আগার গা এবং দশ নম্বরের চাপ অনেকটা কমে যাবে ডেপের প্ল্যান ওটা আছে তিরিশ ফিট সেই তিরিশ ফিট ধরে আমরা কাজ তিরিশ ফুটের মধ্যে যারা আছে ঢুকে সেগুলো আমরা উচ্ছেদ করছি এদিকে চতুর্থ দিনের মতো রাজধানীর গুলিস্থান এলাকার ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন দফায় দফায় অভিযান চালানোর পরও নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফুটপাথ দখল করে দোকান সাজিয়ে বসতে দেখা গেছে হকারদের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের একটি বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে বিতর্কিত লিফলেট বিতরণের ঘটনায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে দুই শিক্ষার্থীকে শনাক্ত করেছে পুলিশ ঘটনার পর থেকে দুই তরুণী পলাতক থাকায় জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তবে পুলিশের ধারণা লিফলেট বিতরণকারীরা জামায়াতের কর্মী এ ব্যাপারে তাদের স্বজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানায় পুলিশ রিপোর্ট হারুন রশিদের স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায় গত শনিবার বাথরুমে যাওয়ার কথা বলে ঈশ্বরগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে প্রবেশ করে দুই তরুণী কিন্তু তারা একটি ক্লাসরুমে ঢুকে কিছু লিফলেট বিতরণ করে সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায় নবম শ্রেণীর ক্লাসে ঢুকে সিরাতুন নবীর ডাক নামে কিছু লিফলেট শিক্ষার্থীদের ব্যাগের নিচে রেখে দেয় এ সময় কয়েক শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলেই দ্রুত বের হয়ে যায় তারা শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি শিক্ষকদের জানালে স্থানীয় থানা পুলিশকে খবর দেয়া হয় ওকে চিনতাম কিন্তু ওর চলাফেরে কিছু সন্দেহজনক ছিল না ওকে ভালোই বোঝা যেত কারোগুলো ব্যাগে নিচ্ছে আর কারোগুলো বইয়ের ভিতরে রাখে চলে গেছে তারা বলছে যে এটা যাতে কাউকে না দেখায় পরে আমার কাছে অনেকটি দিছে কাগজ দিছে পরে বলছি বলে দিছে যে তোমরা এগুলো পরে সেটা মেয়েরা দিয়ে দিও টয়লেট ব্যবহারের নামে অফিস যাবে এই কথা বলে দারোয়ানকে তারা ভিতরে প্রবেশ করে লিপলেটে যেটা লেখা আছে একটা শ্রীরাতন নবীর ডাক তারা ওই মেয়েদের ব্যাগের ভিতরে ব্যাগের নিচে বইয়ের ভিতরে বইয়ের নিচে রেখে দ্রুত চলে যায় এদিকে বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য শুরুর পর সিসিটিভির ফুটেজ দেখে দুজনকেই শনাক্ত করা হয় পুলিশ জানায় এদের মধ্যে একজন একই প্রতিষ্ঠানের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী শরীফা আক্তার এবং অপরজন ঈশ্বরগঞ্জ আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থী মারিয়া সুলতানা এরপরে দেখি তারা বাড়ি থেকে নিখোঁজ তারপর আমরা তার আত্মীয় স্বজন সবাইকে একের পর একের পর এক আমাদের কাছে নিয়ে এসে তাদেরকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেছি ধারণা করতেছি এটা মানে জামাত রিলেটেড হতে পারে আবহ ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠনের বিতরণ করা সিরাতুন নবী সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম এর ডাক ষোল শিরোনামে ওই লিফলেটে ইসলামের বিধিবিধান ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উল্লেখ রয়েছে তবে আবহ ফাউন্ডেশন নামে কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব পায়নি পুলিশ হারুনুর রশিদ সময় সংবাদ ময়মনসিংহ বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে সৌদি আরব যাওয়ার সময় চট্টগ্রামে রোহিঙ্গা সন্দেহে সাত নারী সহ চোদ্দ জনকে আটক করেছে কাস্টমস বিভাগ বুধবার সকালে শাহ আমানত বিমানবন্দর থেকে তাদের আটক করা হয় এরপর থেকে বিমানবন্দর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায় বুধবার সকালে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনে সন্দেহজনক গতিবিধি ও আচরণের জন্য রোহিঙ্গা সন্দেহে সাত নারী সহ চোদ্দ জনকে আটক করা হয় তারা ওমরা ভিসা নিয়ে এয়ার এরাবিয়ার একটি ফ্লাইটে সৌদি আরব যাচ্ছিল তবে আটককৃতদের দাবি তারা রোহিঙ্গা নন এবং বৈধভাবে সৌদি যাচ্ছেন আমার জন্ম হয়েছে বাংলাদেশে ওই আমার এলাকা মেম্বর মেম্বর ওয়ার্ড হলে সাল নম্বর ওয়ার্ড আমার চেয়ারম্যান নূরজন চেয়ারম্যান আমার শখ হয় উমরা করার 
नियम अनुजा करते नारी संगे एक निकटत्मी जाता थे आटक सत नार संगे जो पुरुष सदस्य ता क्यों ही आत्मय नन इमिग्रेशन कर চট্টগ্রামে মা ও শিশু হাসপাতালের লিফট ছেড়ে দুজন গুরুতর আহত হয়েছে বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় আগ্রাবাদে এই দুর্ঘটনা হয় ফায়ার সার্ভিস জানায় সন্ধ্যায় ওই হাসপাতালের লিফট অপারেটর সাইফুল তার সহকারীকে লিফট পরিচালনা শেখাচ্ছিলেন এ সময় পাঁচতলা থেকে লিফটে তার ছেড়ে দ্রুত নিচে নেমে যায় এতে সাইফুল ও তার সহকারী গুরুতর আহত হয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে এ ঘটনায় পুরো হাসপাতালেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আহতদের মা ও শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয় চিকিৎসক জানিয়েছেন তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দুর্ঘটনার কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস এখানে যে অপারেটর ছিল অপারেটর আরেকজনকে শিখেতে গিয়ে এই সুইচ যখন অন অফ করতেছিল হঠাৎ করে যে বেল ছিল বেলটা স্লিপ করে উপর থেকে নিচে চলে আসে এবং দরজাটা দাম করে খুলে যায় খুলে যাওয়ার পরে ওই দুইজন লোক আন্ডারগ্রাউন্ডে যে আপনি জায়গা দেখেছেন খালি জায়গা ফাঁক দিয়ে নিচে পড়ে যায় এবং মাথায় ইঞ্জুরি হয় হাত পা ভেঙে যায় এবং সহকারীর একই অবস্থায় ওইখান থেকে আমরা উদ্ধার করে তাদেরকে ইমার্জেন্সি প্যারেন করি এবারে প্রবাসের আরও কিছু খবর সুইজারল্যান্ডে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বুধবার বিকেলে সুইজারল্যান্ডের দাভোসের পার্ক হোটেলে পৌঁছালে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয় ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড জার্মান পর্তুগাল সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলন উপলক্ষে হোটেলটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবস্থান করছেন মিয়ানমারের রোহিঙ্গা ইস্যুতে ওয়াইসির বিশেষ বৈঠকে যোগ দিতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন দুবাই থেকে আমিরাত এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বুধবার পৌনে চারটার দিকে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি তাকে স্বাগত জানান হাই কমিশনার মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম ডেপুটি হাই কমিশনার ফয়সাল আহমেদ মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগ অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ইস্টার্ন রিফাইনারির উৎপাদন ক্ষমতা আরও ত্রিশ লাখ মেট্রিক টন বাড়াতে ফ্রান্সের একটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সই করেছে জ্বালানি মন্ত্রণালয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পনেরো লাখ মেট্রিক টন থেকে পঁয়তাল্লিশ লাখে উন্নীত হবে ইস্টার্ন রিফাইনারির উৎপাদন ক্ষমতা বুধবার সকালে সচিবালয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং ফ্রান্সের টেকনিক কোম্পানির মধ্যে এই প্রকল্পের ডিজাইন তৈরির লক্ষ্যে ত্রিশ মিলিয়ন ইউরোর একটি চুক্তি সই হয় দু হাজার আঠারো সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে আর শেষ হবে দু হাজার বিশ সালে অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমবে এবং দেশে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রক্রিয়াকরণ করে তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে নারী উন্নয়ন ও বাল্যবিবাহ একসঙ্গে চলতে পারে না এমন মন্তব্য করে শিগগিরই বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ ধারা বাতিলের দাবি জানিয়েছে উনসত্তরটি নারী মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের প্ল্যাটফর্ম সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি বুধবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মহাসমাবেশে প্রতিবাদী ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সমাবেশে যোগ দেন স্কুল কলেজ সহ নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সমাবেশে বক্তৃতা রাখেন নারী অধিকার মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মীরা তারা বলেন আন্তর্জাতিক নানা সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এ ধরনের আইনে এমন বিশেষ বিধান রাখতে পারে না এটা সিডো সহ নানা সনদের পরিপন্থী এছাড়া এ ধরনের বিধান এদেশে যৌতুক সহ নানা ধরনের শিশু ও নারী নির্যাতনকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে অভিযোগ করেন তারা शिशुबाह स्वीकार करते ना चान 
তাহলে অন্যদেরকে এই শিকারে পরিণত করার তাদের কোন অধিকার নেই যৌতুকের জন্য অনেকগুলো অনেক জায়গায় মেয়েদেরকে কম বয়সে বিয়ে দিচ্ছে কেন কম বয়স হলে যৌতুক কম লাগে এটা আমাদের শিশু অধিকার সনদ আমাদের ত্রিদা সনদ আমাদের সংবিধানের বিরুদ্ধে আমরা আজকে থেকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ব আমাদের অভিভাবক পিতা মাতা ভাই বোন পরিবার এলাকাবাসীকে সচেতন করব। জমকাল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল বেসরকারি চ্যানেল এশিয়ান টেলিভিশনের চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বুধবার সকালে রাজধানী নিকেতনে এশিয়ান টিভি ভবনে কেক কেটে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান শুরু হয় এরপর বিভিন্ন সংগঠন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় পাঁচ বছরে পা রাখার পেছনে নানাভাবে সহযোগিতার জন্য এশিয়ান টিভির দর্শক শ্রোতা বিজ্ঞাপনদাতা ও কেবল অপারেটরদের ধন্যবাদ জানানো হয় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ঐক্যমত্যের সরকার গঠনে একমত হয়েছে ফিলিস্তিনের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ফাতাহ ও হামাস রাশিয়ার মধ্যস্থতায় মস্কোতে তিন দিনের আলোচনার পর মঙ্গলবার রাতে তাদের মধ্যেই সমঝোতা হয় বিবিসি ও আল জাজিরা জানায় ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ বিরোধী হামাস নেতারা জাতীয় ঐক্য করতে ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন গঠনে সম্মত হয়েছেন এতে বিভিন্ন দেশে নির্বাসিত ফিলিস্তিনিদের অন্তর্ভুক্ত করে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে বর্তমানে পশ্চিম তীরে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ফাতা ও গাজায় সশস্ত্র সংগঠন হামাসের আধিপত্য রয়েছে দু সালের পর থেকেই ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে রাজনৈতিক বিভক্তি চলে আসছিল এদিকে বুধবার সকালে ইসরায়েল অধিকৃত ফিলিস্তিনের উম আল হায়রান এলাকায় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে দিয়ে ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন সেখানে অভিযান চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের বেশ কিছু বাড়িঘর গড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড সিরিজের খবর ব্যাটসম্যানরা দায়িত্ব নিয়ে খেললে ওয়েলিংটন টেস্টের চেয়ে ভালো ফল সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ হাথুরু সিংহে আগের টেস্টের ইতিবাচক দিকগুলোর স্মৃতি অনুপ্রেরণা হিসেবে নিতে বললেন এই লঙ্কান তবে ওয়েলিংটন আর ক্রেস্ট চার্চের কন্ডিশন এক হবে না বলেও মন্তব্য তার মুস্তাফিজুল হক আকাশের তেলা ছবিতে নিউজিল্যান্ড থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির রোজ নিউজিল্যান্ডের আবহাওয়া অফিস আগে জানিয়েছে টানা তিন দিন বৃষ্টি ঝরবে ক্রাইস্টচার্চের আকাশে হলো তাই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অনুশীলনে সকালে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার এসেছিলেন কিন্তু বেশ কিছু সময় অপেক্ষার পর তাদের আবারও ফিরতে হয়েছে টিম হোটেলে বৃষ্টি থামলে প্রায় দুই ঘন্টা পর পুরো দল আবারও হেগলি ওভালে কিন্তু নাছোর বান্দা বৃষ্টির কারণে এদিন আর অনুশীলন হয়নি শতভাগ তাই আবারও টিম বাসে করে হোটেলের দিকে বেশিরভাগ ক্রিকেটার তবে সৌম্য রিয়াদ রুবেল মুস্তাফিজরা নেটে বৃষ্টির মাঝে নিজেদের প্রস্তুত করে নিয়েছেন তারা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন হেগলি ওভালের সবুজ ঘাসের উইকেট দর্শন করে নেন টাইগার অধিনায়ক ও কোচ ওয়েলিংটনের মতো হবে না এবারের উইকেট তাই ব্যাটসম্যানদের কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে হবে বলে মন্তব্য কোচ হাতুরু সিং এর ব্যাটিং গ্রুপ উই ব্যাটেড রিয়েলি ওয়েল ইন দি ফার্স্ট ইনিংস আগের ম্যাচে হতাশাজনক ভাবে হেরেছি এজন্য কোনো অজুহাত দাঁড় করাব না তবে ওই ম্যাচে কিছু ইতিবাচক দিক আছে যা ব্যাটসম্যানরা নিতে পারে ওয়েলিংটনের উইকেটের তুলনায় এখানে ব্যাটসম্যানদের আরো ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে আর টস ভাগ্য পক্ষে থাকতে হবে সব মিলিয়ে ব্যাটসম্যানরা যদি সুরটা আর শেষটা ভালোভাবে করতে পারে আশা করছি প্রত্যাশিত ফলাফল পাবো ওয়েলিংটন টেস্ট হারের পর হাতুরুর কাঠ গড়ায় ব্যাটিং বিভাগ তার উপর আবার ইমরুল মুশফিকের ইঞ্জুরি বড় দুশ্চিন্তায় ইমরুল স্টিল ইমরুল এখনো শতভাগ ফিট নয় এখনো হাতে সময় আছে ওর জন্য অপেক্ষা করব আর মুশির ব্যথা নেই তবে পর্যবেক্ষণে আছে চিকিৎসকদের আশা করছি শেষ টেস্টে সেরাই ব্যাটসম্যানকে পাবো আমরা ব্যাটসম্যানরা মন ভরাতে না পারলেও স্পিড স্টার তাসকিন আর ছন্দে থাকার আব্বির বোলিংয়ে দারুণ খুশি এই লঙ্কান এদিন দেখা গেছে হেগলি ওভালের উইকেটে ঘাস আছে তাই হাতুরু সিংয়ে ফাস্ট বোলার রুবেল হোসেনকে সুভাষিষের জায়গায় একাদশে ফেরাতে পারেন বলে আভাস মিলেছে গতকালের মতো আজও ক্রাইস্টচার্চে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে সেই ভূমিকম্পে হেগলি পার্কের উইকেট খুব একটা কাপড় না ধরলেও কাপন ধরার মতো খবর হচ্ছে সিরিজের শেষ টেস্টের উইকেটটি হবে পুরোপুরি পেজ বান্ধব তাই বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের জন্য এবারও অগ্নি পরীক্ষা ক্রাইস্টচার্চের হেগলি ওভাল থেকে হুমায়ুন কবি রোজ সময় সংবাদ নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা নারী দলের ওয়ান ডে সিরিজ প্রসঙ্গ সিরিজের সমতা ফেরাতে পারল না বাংলাদেশ 
চতুর্থ ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে 94 রানের বড় ব্যবধানে হেরেছেন রোমানেরা এতে 3-1 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সিরিজ নিশ্চিত করেছেন সফরকারীরা দক্ষিণ আফ্রিকার 251 রানের জবাবে 157 রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ শেখ কামাল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে দলীয় 46 রানেই বিদায় নেন দুই প্রোটি ওপেনার আন্দ্রে স্টিনো লাইজেল লি এরপর ট্রায়ানো ডুপ্রিজের ব্যাটে ভর করে ঘুরে দাঁড়াতে থাকে সফরকারীরা প্রিজ ব্যক্তিগত 79 ও ট্রায়ান 47 রানের সাজ ঘরে ফেরেন এরপর নিকারকের অপরাজিত 26 ও ক্যাপের 20 রানে ভর করে 251 রানের বড় সংগ্রহ পায় প্রোটিয়ানারীরা জবাবে দড়িয়ে 41 রানে এই চার ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়েন স্বাগতিকটা ফারজানা 67 ও সালমার 30 রান ছাড়া ব্যর্থ হয়েছে অন্যরা এতে মাত্র 157 রানেই থেমে যায় বাংলাদেশের মেয়েদের ইনিংস এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কমছে না জ্বালানি তেলের দাম জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ক্ষতির মুখে পড়বে অর্থনীতি মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের আবারও বিবেচনার দাবি ব্যবসায়ীদের উই মাস্ট এরাডিকেট পভার্টি ফ্রম সাউথ এশিয়া উই ক্যান ডু ইট ইফ উই আর টুগেদার দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রযাত্রায় দারিদ্র্যই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা দাভুসে সার্ক যুক্ত নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান সাভারের আশুরিয়ায় গড়িয়ে দেওয়া হল দুটি অবৈধ ইটভাটা রাজধানীর শেওড়াপাড়ায় দখলমুক্ত করা হল এক কিলোমিটার সড়ক এলাকাবাসীর উচ্ছ্বাস রাজধানীর তেজগাঁওয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে চোদ্দ বছরের এক কিশোরকে ছুরি খেখাতে হত্যা জড়িত সন্দেহে আটক তিন এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতি সংকট মামলাজট আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা বিচারপতি নিয়োগে আইন করার আশ্বাস মন্ত্রীর এই ছিল প্রবাসের সময়ে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলালিক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্ট্যাটাস পেজ বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের